Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Satria di dunia strategi dan ide games Dan kali ini kita kembali lagi di program yuk coba Dimana dalam 30 menit hingga 1 jam ke depan Kita akan mencoba game-game yang baru-baru dan seru-seru Dan yang kali ini kita memainkan adalah Victoria 3 Jadi ini game baru keluar dari Paradox Interactive Dimana game ini sebenarnya adalah kelanjutan atau ya versi terbaru dari series dari Victoria Dimana Victoria itu menceritakan tentang masa mudanya Ratu Victoria sebetulnya Jadi Uh, pada In di Inggris abad ke-18 hingga 19 awal nah yang kali ini tapi kita nggak mau main ke negara-negara Eropa kita kali ini mau main seperti biasa kita akan mau main sandbox dan kita akan main sebagai kerajaan atau Kesultanan Aceh jadi pada tahun 1836 ini posisi dunia ya jadi um, Amerika Selatan itu sudah independen dari Spanyol ya, sudah bukan koloni Spanyol lagi. <tuh> Meksiko juga sudah bukan koloni dari Spanyol juga. Amerika juga sudah independen, bukan koloni dari uh, Inggris. Tinggal uh, kayak Kanada, kemudian India, itu masih koloni dari Inggris. <tuh> Cina segala juga uh, dinasti Sing. Terus... Ini adalah posisi Indonesia pada tahun ini, di mana ada beberapa kerajaan sebetulnya yang independen dan tidak dikuasai oleh Belanda. Belanda, kalau teman-teman tahu sejarah, memang Belanda kan tahun ini masih Indonesia, terutama Jawa itu masih dikuasai oleh Belanda ya, yaitu Dutch East Indies atau Hindia Belanda. <tuh> Tapi kita lihat satu-satu deh, kita lihat di Pulau Jawa. Ini ada Kesultanan Yogyakarta, di mana rajanya, eh, Sultannya adalah Mangkubuwono. Ini dia tidak independen sebetulnya, walaupun dia masih memiliki kekuasaan sendiri di uh, Jawa. Ntar kayaknya agak besaran ya, kita bisa menurunkan volume, oh nggak bisa berarti nanti. Terus ada juga Sultanan Surakarta, Kasunanan Surakarta, sorry ya. Jadi dipimpin oleh Paku Buwono, Sunan Paku Buwono, itu juga tidak independen sebetulnya. Jadi adalah negara boneka dari... India Belanda, Jambi juga seperti itu, kemudian oh, kayaknya itu, oh ini Banjar, kemudian Pontiana ini juga papet atau negara bonekanya, kemudian Sambas juga papetnya, terus uh, Tidore, ya terakhir Tidore juga papetnya, jadi <tuh> seperti itu kalau di Indonesia ya. Nah, ada kerajaan yang berdiri sendiri, yaitu salah satunya adalah Bali. Bali ini sendiri dipimpin oleh Dewa Agung Putra Klungkung, dinasti Klungkung ya berarti ya. Ada Kesultanan Aceh dipimpin oleh Muhammad Bugis, Sultan Alauddin Muhammad Bugis. Kemudian Kesultanan Siak dipimpin oleh Sultan Ismail Abdul Jalil Saifuddin. Kemudian Lanfang ini presiden ya. Jadi ini republik, ya, Republik Lanfang itu kan kalau teman-teman yang lihat playthrough campaign dari Yopa Universalis saya dulu, Lanfang itu adalah orang-orang dari Han, ya, suku Hakka, yang belajar dari mainland China, dia bertempat tinggal di eh, apa, Kalimantan bagian barat. Kemudian Kutai juga merupakan negara sendiri, ya, Kesultanan Kutai, dipenuhi oleh Sultan Haji Muhammad Solahuddin dari Kutai, Kemudian Kerajaan Sulawesi dipimpin oleh Sultan Lama Paseling Bone, Raja Sultanan Buton dipimpin oleh Muhammad Idrus Buton. Kemudian uh, Bulungan juga Sultan Bulungan dipimpin oleh Sultan Muhammad Ali Mudin Bulungan ini juga bukan merupakan papet atau negara boneka. Sama, udah itu ya. Papua, Papua, sam Papua. Papua ini dipimpin oleh Chief of Chiefdom ya. Papua ini masih tribal ya, jadi dipimpin oleh Paltai Sukuna, Paltai Sukuna ya betul. Terus Timur Timur sendiri ini masih menjadi koloni, bukan koloni yang masih dikuasai secara langsung oleh Portugis. Portugis ratunya adalah Maria de Braganza. Braganza. Kita lihat Spanyol ini dipimpin oleh Queen Isabel de Bourbon, Prancis dipimpin oleh Louis Raja Louis Philip de Orleans, terus Belanda dipimpin oleh Willem van Orange Nassau. Inggris dipimpin oleh Raja William of Hanover. 
Kan masih ada Ottoman Empire ya, Kesultanan Turki Ottoman dipimpin oleh Sultan Mahmud Osmanoglu. Terus di uh, India sendiri dipimpin oleh Gubernur Jenderal George Eden. Kalau India Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal Jean Chrétien Baud. Nah, uh, demikian juga halnya dengan negara tangga kita Malaysia. Jadi Malaysia di situ masih dikuasai langsung oleh uh, Kerajaan Inggris Raya. Tapi ada beberapa negara yang masih independen ya, jadi kayak Johor, Perak, Selangor, Brunei, Sulu, ya, Maguindanao. Kalau di Filipina memang dikuasai seluruhnya, mungkin 90% oleh Spanyol ya, Spanish Filipina. Jadi koloni atau papet dari negara boneka dari Spanyol. Dari kerajaan-kerajaan ini yang menarik adalah ada dua sebenarnya Bali atau Aceh. Atau ya siak juga nih. Tapi yang kali ini mau kita mainkan adalah Aceh. Kenapa Aceh? Karena ya memang Aceh itu sejarahnya unik ya. Jadi dia adalah salah satu satu-satunya kesultanan yang dia menyumbangkan uh, kayak hartanya untuk Indonesia pada saat merdeka, enggak salah. Ya, itu. Jadi kita akan membalas budi dengan cara bermain jadi kesultanan Aceh dengan target kita bisa menguasai pertama siak dulu, jadi kita akan perang kayaknya lawan siak, kemudian untuk menyerang uh, kemungkinan kita, kalau bisa kita ambil alih Sumatera ya, dari Dutch East Indies, walaupun secara pasukan kita kalah kita cuma punya 4 batalion uh, pasukan perang sedangkan Hindia Belanda punya 37 tentunya ini belum belum mereka belum bangun lagi ya GDP kita juga kalah jauh, kita GDP nya adalah 106 ribu Hero, ya nomor 175 seluruh dunia per kapitanya 0,3 sedangkan India Belanda GDP nya 7,2 juta Hero, jadi 15 dari seluruh dunia jadi uh, India Belanda itu adalah suatu trade company uh, perusahaan dagang yang atau perusahaan yang paling kaya sepanjang sejarah sampai sekarang itu adalah India Belanda, India Belanda. Oke, jadi kita mulai aja. Tentunya game rules kita akan enable Iron Man supaya kita bisa enable achievement. Oke, uh, yang lain saya kira kita ke default aja. Kita akan mulai menjadi Kesultanan Aceh. Oke, karena Aceh. Oke, sebelum kita unpause, ada berapa yang akan saya jelaskan sama teman-teman semua. Buat teman-teman semua yang belum familiar dengan grand strategi. Jadi grand strategi ini adalah strategi uh, di mana mungkin 80% 90% kegiatan kita akan dihabiskan melihat tepat. Jadi kita melihat meng, uh, menggovern atau uh, menjadi suatu pemimpinan di negara atau kerajaan kita itu berdasarkan dari peta ya. Kalau ini adalah negara kita, bendera kita. Jadi uh, tadi kita governmentnya adalah kesultanan kita ranknya dia akan recognize power jadi nggak ada yang ngerti yang ngerti hanya sekitar ini aja terus literasi hanya 20% dari rakyat kita yang tidak buta huruf GDP nya kita rendah tadi populasi kita ada 354.000 orang dengan state religion atau agama yang diakui dijadikan agama resmi adalah Sunni Islam ya dengan kultur primernya adalah Sumatera Diplomasi kita belum ada diplomasi apa-apa, modifier ini nggak penting. Terus di sini kalau teman-teman lihat ini ada empat uh, hal yang harus selalu kita perhatikan. Yang pertama adalah birokrasi, di mana birokrasi ini akan kita gunakan untuk memaintain dari uh, kegiatan administratif dan operasional hari ke hari dari uh, negara kita. Kemudian authority, authority ini adalah kapasitas. Uh, untuk uh, usaha kita untuk merubah atau memodifikasi apa yang terjadi di dalam uh, negara kita oke, okay. terus influence ini adalah untuk aksi-aksi uh, diplomasi kemudian untuk alliance jadi ini ini sebenarnya nggak bertambah ya, jadi hanya poin ini ya, jadi kalau kita gunakan ya dia berkurang, tapi kalau 
jadi kayak toggle gitu ya jadi kalau kita gunakan berkurang tapi kalau kita off kan yang kita gunakan kita batalkan dia akan balik lagi terus duit ya terakhir duit ya duit ini di sini Victoria 3 ini agak uniknya dibandingkan dengan game-game uh, Crash -game Strategy Paradox yang lain adalah dia ini simulasinya ekonominya agak lebih kompleks yang paling kompleks memang Victoria 2 jadi ada kayak kapitalis ada populasi-populasi kalau teman-teman lihat di sini ini ada overview dari populasi kita jadi ada uh, yang hmm, uh, bawah ya strata bawah ada strata menengah kemudian ada strata kelas atas dimana kalau kelas bawah ini kayak farmer petani kemudian guru buddha seperti itu kalau kasta menengah kayak akademik birokrat kemudian clergyman itu kayak imam ustad uh, pendeta pastor uh, engineer uh, insinyur kemudian pedagang kemudian kasta yang paling atas adalah aristokrat dan kapitalis nah di sini ada kayak politikal involved jadi berapa orang yang bisa untuk voting, berapa orang yang nggak bisa untuk voting, kemudian ini adalah standar dari kelayakan hidup di 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 negara kita, jadi di sini kita struggling ya. Kemudian ada ini adalah orang-orang uh, uh, hal yang disukai sama orang-orang yang suka dengan data, jadi berapa persen uh, populasi kita bekerja sebagai apa? Ya ini 77 persen ya sebagai uh, rakyat biasa, peasant ya sisa 6 persen adalah puller. 4,38% jadi servicemen kemudian ada political strength jadi tiap-tiap rakyat ini berapa persen kekuatan politisnya mereka kemudian ada kultur kita jadi di sini kita 72% Sumatera 24% Batak 2,76% adalah UE dari China kemudian uh, political strength kita tiap-tiap kultur juga ada agama kita berapa persen Islam 76% animis 20% sisanya adalah Mahayana kemudian kayak political strengthnya juga tetapi yang menarik di sini ada detailnya jadi tiap-tiap orang tiap-tiap pegawai pekerja di sini dibedakan berdasarkan pekerja tadi ya kelas-kelasnya itu ya contoh ya kita ambil yang birokrat birokrat sini ada 600 orang birokrat uh, kalau kita klik Oh di sini cuma ada Sumatera contoh yang pesan aja rakyat biasa jadi rakyat biasa di sini kalau kita totalkan ada 275 ya tapi ini bisa dibedakan menjadi rakyat biasa yang kulturnya Sumatera agamanya Sunni Islam asalnya dari Aceh ada juga rakyat biasa yang kulturnya Batak agamanya Islam tinggalnya di Aceh ada juga dengan Batak agamanya Animis tinggalnya di Aceh ada juga yang Yui agamanya Mahayana tinggalnya di Aceh jadi <tuh> tiap tiap Populasi ini disimulasikan dengan dengan sangat detail kalau di Victoria series ini ya. Cuma memang uh, saya sudah main berapa uh, menit ya, berapa mungkin setengah jam kalau nggak salah. Secara detailingnya sendiri tidak sedetail Victoria 2 sebetulnya. Jadi Victoria itu bahkan lebih detail daripada ini saja. Kalau main Victoria 2 itu bisa sampai pusing main. Oke, okay, basically seperti itu. Nah. Uh, kalau kita pijat politik di sini ya kita bisa reformasi government juga. Jadi di sini adalah uh, kayak kultur atau strata yang ikut ke dalam government itu the government kita ya. Jadi kabinet kita. Tapi kita juga bisa ngajak yang lain. Misalnya kita bisa ngajak sun ulama, kita bisa ngajak armed forces atau tentara-tentara. Kita bisa ngajak orang-orang desa untuk masuk menjadi bagian dari uh, government kita ada juga hukum-hukum yang bisa kita rubah di sini ada banyak banget ya kayak contohnya ya uh, ekonomi sistemnya bisa tradisionalism agrarianism laissez fire common economy atau misalnya free speech free speech kita bisa censorship bisa outlaw dissent gitu. tapi tentunya kalau kita mau merubah ini harus dituju dulu oleh uh, kayak kabinet kita ya rakyat kita yang bisa untuk memvoting kalau enggak kalau tidak setuju nanti bisa muncul radikal radikal ini adalah orang-orang yang enggak suka sama keadaan negara kita pada saat itu ya. terus tapi ada kembaliannya ada juga loyalis loyalis ini adalah jumlah orang yang senang dengan keadaan negara kita ini total populasi kita ini standar living literasi kemudian GDP atau gross domestic product 
Oke kita bandingkan sama negara terdekat kita Sia. Sia ini dia GDP-nya 246. Jadi sebenarnya kita kalah. Secara jumlah batalion juga kita kalah. Kita ada empat doang batalionnya. Cuma nanti kita akan bangun Aceh ini pelan-pelan sehingga kita bisa menguasai daerah uh, Sia. Uh, jadi ini adalah provinsi Aceh sebetulnya terbagi dari tiga. Itu dikuasai oleh tiga negara. Jadi dikuasai oleh Hindia Belanda, dikuasai oleh Sia sendiri, sama dikuasai oleh kita sendiri. Jadi kita akan nyerang Sia ini. Kalau bisa, habis itu kita akan menyerang juga ke uh, state di no, Sumatera Utara ya. Terus mungkin kita akan sebelum kalau kita masih belum kuat untuk nyerang Hindia Belanda, mungkin kita akan memperluas ke, ke semenanjung Malaysia. Terus sebelum kita mulai, kita mau setting dulu setting audio audionya kayaknya musiknya dikecilin deh oke 80 cukup 80 oke jadi uh, selain itu ada berapa situasi yang harus kita lihat jadi kita belum mengkonstruksi apa-apa ya nanti akan kita bahas satu persatu sama ada empat batalion di reserve yang belum punya jenderal jadi satu-satu yang pertama tadi politik udah kedua adalah budget budget sini kita bisa ngatur berapa uh, pajak dari yang kita ambil dari rakyat kita jadi bisa very high sampai dengan very low dimana masing-masing ada plus minusnya ya tentunya kalau very low dia legitimasinya naik jadi mengurangi jumlah radikal uh, tapi kalau very high dia dapat duit lebih banyak cuma legitimasinya menurun meningkatkan jumlah radikal radikal kalau semakin banyak nanti dia akan membuat kekacauan di dalam kerajaan atau negara yang kita pilih ada juga kita bisa milih untuk memunculkan uh, pajak consumption tax ini pajak dari bahan-bahan uh, jadi kayak tepung kemudian uh, baju, furniture, ikan kayu, gitu bisa kita pajakin ya cuma kalau kita ngambil pajak dia akan mengurangi ini authority ya. kita juga bisa meningkatkan atau menurunkan Uh, apa gaji dari PNS kita jadi government wagesnya dari very low sampai dengan very high bisa juga gaji dari militer kita juga bisa kita uti-uti di sini kita bisa lihat state aset kemudian kita akan bangun building jadi di sini buildingnya macam-macam memang uh, ada setting building yang lebih bagus nggak ya sebetulnya Hmm, kalau nggak salah harusnya sebenarnya bisa dibikin setting yang lebih baik cuma di mana ya biar kelihatan lebih jelas tapi gini aja deh jadi uh, untuk build, membahas tentang building kita harus lihat provinsi yang kita miliki jadi kita punya, punya satu provinsi bahkan provinsi aja kita di split ya sama tiga negara yaitu di Aceh Aceh saat ini ini tidak memiliki pusat kota sebetulnya Nah, cuma dia memiliki pusat dagang di pekerjanya di situ ada 1000 orang. Produktivitasnya dapat duit 7,3 setiap tahunnya. Terus yang bekerja di situ adalah shopkeeper jadi pedagang-pedagang Ada juga dia ada petani juga eh petani sorry. <laughs> Fishing wharf itu adalah nelayan ya. Jadi ada nelayan, ada 5000 orang yang bekerja di situ sekarang cuma produktivitasnya rendah. Kenapa produktivitas ini berhubungan sama harga? Jadi tiap-tiap bangunan yang kita buat dia akan memproduksi barang, tapi juga bisa membutuhkan kayak barang juga atau membutuhkan pekerja gawai. Jadi harga ikan, contohnya harga ikan saat ini adalah uh, minus 70,4 persen dari harga dasarnya. Jadi sangat-sangat murah. Makanya orang yang bekerja di sini dia hanya bekerja aja, cuma nggak dapat gaji banyak dan dia produktivitasnya juga rendah. Kita negara nggak dapat banyak duit dari situ. Terus ada juga uh, rice farm uh, sawah ya, jadi sawah ada 4.900 orang yang bekerja di situ. Kemudian uh, menghasilkan grain ya, menghasilkan makanan. Kok harusnya padi ya, coba di sini padi itu grain intinya. Terus ada juga barak ya, kita punya empat barak dari total 25 kita bikin. Ada juga satu Port, port ini adalah uh, pelabuhan. 
ya port ini untuk konvoy untuk dagang pelabuhan dagang maksud kalau pelabuhan perang ini naval base gitu nah di sini di provinsi ini kita bisa membangun suatu untuk menghasilkan duit oke jadi untuk menghasilkan duit yang pertama yang paling mudah memang kita akan karena kita lokasinya di negara tropis ya jadi tiap-tiap daerah sini beda-beda nanti agrikultur sama yang bisa dibangun ya bangunan bangunan yang bisa dibangun khusus untuk tropis ini kayak kita bisa membangun kayak uh, perkebunan perkebunan pisang kopi kemudian uh, livestock uh, gula teh seperti itu ya. nah kita di sini akan mencoba untuk membangun perkebunan dari teh ya tapi jadi ini nah di sini ada lima construction jadi ada lima construction point yang bisa kita miliki yang kita miliki dan kita gunakan semuanya untuk membangun uh, plantation dari perkebunan teh di Aceh ya di Aceh ini ya enak kelihatannya oke nah kita nunggu jadi butuh waktu di sini uh, butuh waktu 28 minggu sampai dengan komplit jadi sambil nunggu kita bisa lihat populasi-populasi ini oke jadi di sini kayak ada 31 31 tanah atau 31 tanah yang bisa kita bangun sebagai agrikultur tapi kalau kayak development kemudian resource ini ada batasannya sendiri-sendiri potensial tiap-tiap provinsi berbeda-beda oke okay. jadi uh, tadi building kemudian pas market jadi tiap-tiap daerah sini punya market sendiri jadi ada marketnya Rusia, ada marketnya Prancis, market Spanyol, market Inggris, marketnya Nederland. Di sini kita masuk market Aceh. Tapi nanti karena market Aceh di sendiri sendiri nggak banyak yang dagang, nanti kayaknya kita akan nyambung ke marketnya uh, anu deh, marketnya Belanda, Dutch. Nah, itu untuk market. Di market ini sendiri banyak banget resources yang bisa kita saling jual dan kita saling beli. Jadi ini berapa banyak yang dijual tiap dari seluruh market di sini dan berapa banyak yang dibeli dari seluruh provinsi yang ada di market ini. Nah, ikan, liquor atau bir ya. Saya juga bisa kita juga bisa bikin trade route. Ya. Kita sekarang punya trade route liquor exporting. Ngapain kita ekspor liquor ya? Kita nggak punya liquor nggak punya, oke, okay. kita batalin aja liquornya, nah itu tadi mark. Kemudian militer, militer ini tadi kita punya empat, empat uh, orang ya ini irregular infantry namanya. Kita bisa rekrut jenderal, kita akan rekrut jenderal di HQ atau di main base markasnya kita. Ada dua yang kita bisa milih, Ismail Bendahara atau Muabidin Jamal Lul Ail ya masing-masing ada kayak trade-nya sendiri-sendiri reckless kemudian uh, defense in forested terrain causius atau villager uh, kayaknya ini deh muabidin jamul masing-masing karakter ini dia masuk ke dalam tiap-tiap grup jadi kalau kita milih Ismail nanti efeknya rural fork ini dia akan uh, meningkat apanya ya interestnya interest rakyat untuk bergabung ke dalam grup ini jadi kita pilih ke armor force nah dia sudah dikuasai sudah di sudah dipegang sama jenderal Muabidin ya uh, untuk diplomasi nanti akan kita cek satu persatu tapi kita coba aja untuk diplomasi jadi di sini kita bisa milih kayak lens jadi uh, kayak bikin dikri bikin apa kebijakan-kebijakan di sini kita mau gunakan authority kita untuk membangun kebijakan-kebijakan ada yang pertama road maintenance jadi supaya infrastrukturnya naik kita kasih aja di Aceh kemudian kita promote social mobility supaya education aksesnya lebih tinggi ini karena kita provinsi cuma satu, jadi banyak sisa authority yang bisa kita lakukan. Tapi nanti kalau provinsi semakin luas, nanti akan terbatas authority-nya kita. Jadi nggak semua uh, provinsi bisa kita bikin authority ini. Kemudian promote national values. Kemudian kita encourage in 
agrikultur industri. Oke, udah ini. Uh, yang lain kita ada diplomasi. Diplomasi kita sendiri kita akan uh, diplomatic action. Kita akan improvisation sama negara-negara besar kayak Inggris, terus Nether Belanda ya, terus Portugis. Ya. Nah ini akan menghabiskan influence kita yang tadinya banyak sekarang tinggal 42 karena berkurang 3225 sama 150. Nah untuk menambah influence kita bisa uh, rival, kita bisa merival kayak siak. Ya kita akan merival siak. Jadi kalau kita rival di sama siak tambah 300 influence. Ya jadi 405 kan kita bisa gunakan untuk mengrelation sama Spanyol misalnya ya. jadi negara-negara besar ini kita akan uh, improvisation dulu supaya kalau kita nyerang sini nggak di nggak di support nggak di support sama negara-negara besar itu malah mungkin kita yang akan di support apakah kita bisa merival lagi kayaknya kita akan merival Jokowi Selangor nggak bisa ya rival Ranfang sebetulnya Oke, okay, jadi 540 kita bisa gunakan untuk menginfluensian dengan East India Company, Dutch East Indies ya, India Belanda. Oke, okay. India Belanda sama Siam. Siam ini negara besar ini, sama Siam deh. Perlu nggak? Kita akan perang sama siang, nggak enaknya. Nggak usah deh, kita improvisation sama siang aja. Oke, okay. improvisation sama siang masih ada 227, bisa kita gunakan untuk hal-hal yang lain. Uh, terus ini kalau military lens ya, kita mau bangun-bangun misalnya, mau merekrut jenderal, mau rekrut admiral, ini lewat sini. Oke, okay. sama trade route ya, trade route kayak kita mau mengimport atau mengekspor barang-barang. Nah, kemudian kita uh, apalagi ya yang kita lakukan ya kayaknya udah ya. Oh ini research teknologi ya teknologi di sini Victoria 3 ini ada terbagi tiga besar ya production military sama society. Jadi karena kita yang pertama kita lakukan akan mengperang dulu. Jadi kayaknya kita akan melakukan ini dia nih. Uh, mandatory service ya yeah. kita akan research militer dulu meningkatkan balat batalion yang bisa dikonskrip oke okay. terus populasi kultur kultur Sumatera uh, populasi deh detail list rural folk kita akan mensupres rural folk karena kita targetnya kita akan mereformasi government kita akan masukkan armed force sama ulama karena apa? karena kita mau perang jadi kalau rural folk ini dia efeknya adalah ini dia isolasionis jadi dia nggak seneng menyerang jadi dia cuma pingin bertani aja ya jadi jadi uh, uh, kita akan pilih selain Ralph ya kita gunakan authority juga dan birokrasi kita kayaknya udah cukup udah sama paling jurnal ya jurnal ini kayak kayak quest-quest yang bisa kita lakukan ya. oke sekarang kita unpause speed 3 kita unpause Oke, okay, jadi kayak Portugal dia rival, rival dengan Netherlands ya. Jadi nanti mungkin harapannya kalau kita nyerang India Belanda, kita kita sudah menguasai dan punya tentara agak banyak, kita bisa dibantu sama ya mungkin negara-negara rivalnya Belanda. Jadi mereka biar perang sendiri, kita perang sendiri di koloni. Begitu ceritanya. Ini sambil kita menunggu jadi dari plantation. 
nah, kita lihat state kita di sendiri state kita sendiri jadi kalau kita lagi bikin bangunan di sini setiap bikin bangunan cuma bisa satu jadi gantian kalau satu udah jadi baru satu lagi untuk building sendiri ya ini ini kita punya 70.000 orang yang bisa kita bagi-bagi menjadi bangunan-bangunan ini kita lihat kita bandingkan dia punya 26.000 orang dia bisa bangun cuma kalau bangun terlalu banyak habis nih rakyatnya untuk ngisi jadi nggak efektif dan akan rugi banyak kita lihat di productivity rice farm kita bisa lihat satu-satu dan kita bisa mengedit kayak maintain single corpse atau uh, kita bisa ganti kayak yang tadinya satu crops aja jadi multiple crops Nih, jadi kita bikin multiple crops aja deh terus sama harvesting tools dapat nah, tools mahal ya tools consumptionnya mahal uh, jadi kita pakai sapi aja building kemudian jadi kalau kita lagi merubah begini merubah yang kita farming ini nanti op, duitnya akan berkurang karena duitnya untuk mengubah membeli barang-barang mentahnya untuk kemudian baru setelah dia membeli dia akan mengurangi reserve dari duitnya di perusahaan ini atau di sawah ini baru dia akan mengurangi duit kita Uh, terus apa lagi barracks bisa kita klik bisa kita rubah jadi cannon artillery hmm. impact weekly balance gak usah lah ya itu aja dulu kita sambil nunggu plus 1000 sekarang fishing wharf ikan sama fishing trawlers butuh clipper clipper mahal jadi kalau kita lihat di sini teman-teman semua jadi eh, harga clipper ini dia kalau kita ganti kita butuh clipper dia akan mengurangi meningkatkan harga clipper clipper ini adalah kayak kapal ya kapal kecil nah ini loyalis kita bertambah ya dibandingkan dengan radikal sambil kita nunggu eh, 17 minggu lagi kita percepat posisi list is declared Spain diplomatic Great Britain, Tech Treaty Port 13, 12 10, 9, 8, 7 Ini apa nih? Stockpiling Gold Oke okay. Karena Kita treasury-nya semakin banyak Income-nya sendiri akan mengurangi Karena kita reserve-nya terlalu banyak ya Gold reserve-nya ya jadi kalau tiap-tiap negara itu punya kayak maksimal berapa cadangan devisa ya maksimalnya. Jadi semakin tinggi cadangan devisanya dia akan mengurangi income. Ya kan? Reduction in wealth over time. Balance yield budget better. Jadi kita kayaknya nggak perlu pajak dan kita akan mereformasi ini mereformasi government jadi government kita kita akan masukkan ulama kita akan masukkan tentara jadi mengurangi leg legitimasi kan kita bisa memasukkan udah kayaknya intelijensia sebenarnya bisa dimasukkan sih cuma dia akan bentrok sama land owner kayaknya kita masukkan ini aja cukup confirm legitimasinya berkurang kan Oke. dan oh produksi sudah selesai kita sudah selesai kita lihat nih plantation kita employmentnya satu setengah orang jadi akan mengurangi jumlah rakyat kecil jadi kita bisa bikin lagi nih kita akan bikin iron mines hmm, atau bikin plantation dulu yang penting ya banana kopi kopi aja deh apa sugar atau logging camp ya atau kita bikin bangunan biasa 
tooling workshop yang kita bikin iron mine dulu kita bikin oh, caranya melihat sebenarnya mudahnya adalah kita ke market kita detail kita lihat yang harganya paling mahal apa porcelain kemudian luxury furniture kemudian luxury cloth sama liquor di market Aceh ini ya tapi selain itu yang mulai naik kayak cloth clothing gitu ya jadi clothing ini sendiri dia kalau kita pijit detail screen dia dari tekstil mill dari fabric kita bisa bikin tekstil di sini ya jadi dia akan bikin tekstil selama 72 minggu ada event ya Suno Ilma wish to strengthen our times to see through our shared faith uh, kita bisa meningkatkan relasi sama Sia, cuma kita mau nyerang Sia kan, jadi kita pilih yang ini kita adalah Aceh yang pertama Islam kedua <laughs> sebenarnya kita bisa sekaligus untuk udah deh itu aja deh nanti kita perang deh Piling cool, cool reserve, ya ya ya. Lagi bikin textile mills. Akan kita skip sampai textile mill jadi ya. Jadi memang uh, grand strategi itu lebih banyak menunggu sih. Ini menunggu kayak textilnya jadi. Cuma nanti kalau jadi textil, kita akan lanjutkan textil ini sebenarnya butuh fabric ya. Dia akan produksi baju tapi dia butuh fabric. Jadi fabric ini kalau kita pilih, nah dia dari plantation katun. Bisakah kita bikin katun plantation? Kita nggak punya, nggak bisa karena kita nggak ada nggak ada tanahnya untuk bikin plantasi apa kebun katun. Yang bisa kita lakukan adalah livestock. Livestock ini fabric sama meat. Jadi kita habis itu kita akan bikin livestock ranch, di plantation. Ini pelantas yang apa perkebunan teh yang kita bikin tadi ya, ya 5000 orang, 4900 produktifnya 3,7. Kalau kita pijit sebenarnya, oh udah nggak bisa nggak bisa kita papakan lagi. Nah, ada event lagi, bless Ardmik. Suruh apa assuring person bahwa walaupun berat dia hanya untuk negara ya loyalty true faith atau radical from standard of living kayaknya loyalty true faith ya ya mandatory service unlock oke okay. jadi batalion kita bisa lebih banyak kita akan melanjutkan militer kita ke line infantry. Oke, lagi bikin tekstil mil ya, empat minggu, tiga minggu, dua minggu, satu, nol. Oke, tekstil mil udah dibikin. Kita lihat, ini dia bangunannya kita. 500 employmentnya baru 500, 400 orang ya baru 400 orang yang yang bekerja di situ dia akan naik pelan-pelan seiring dengan orang yang belajar bekerja jadi meningkatkan kualitas hidupnya mereka juga produktivitas rendah juga ya hmm. unemployed nol Nopsus guys, Rahman Shewing. Ya, pada current station stock piling gold ya ya ya. Market, market. 
Oh, collapse nya berkurang. Fabric, fabric nya bertambah. Liquor nya dari mana sih? Intoxicant needed. Default scandal apa nih? Syafuddin Bendahara. Secret affair with member of the clergy. Syafuddin Bendahara ini apa nih? Politician ya. Jadi force him to step down atau minus lima dua puluh populariti uh, force to step down. Harga furniture mahal. Furniture manufactory kita bisa bikin furniture manufactory sebetulnya. atau kita bikin alas ah stok ini kayak kita rubah tadi kita rubah jadi oh butuh tools ya tools ini dari kita bisa bikin tools pulling workshop oke okay. tools ini consumptionnya wood jadi habis ini kita bikin locking camp. Oke sambil menunggu produktivitasnya kenapa rendah sekali? Urban planning unlock ya. Jadi uh, ini adalah ri, apa uh, teknologi yang kita dapatkan dari negara sekitar kita. Jadi kayak ada teknologi yang yang dari Belanda gitulah. Lama-lama kalau secara logika kan kalau kita sering lihat orang-orang Belanda make kita lama-lama juga bisa make kan. Oke, okay, plantation livestock. Fabric meat. Grain fruit sugar. Hmm. Oke, okay, sambil menanti. Sayangnya di sini masih belum sempurna ya. Jadi kayak event-event tadi hanya bisa kita lihat di sini. Gak bisa nongol di sini gitu loh. Atau nongol langsung muncul ke depan gitu. Situasinya stockpiling gold ya. Ini kenapa loyalisnya lebih sedikit dibandingkan radikal? Radikalnya ada petit burkois marginalized. Jadi kita akan suppress ini supaya mengurangi jumlah radikal. In act landed voting, bisakah kita merubah hukum? Hukum kita polisi, hukum kita aristokrasi. Ya lain mati unlock landed voting. Landed voting. Legitimasinya tinggi 20% legitimasi. This will cause parties to emerge. Hmm. Baik mana 10. Industrialis sama trade union. Landed voting. Voting aja deh nggak apa? Oh, active researchnya nggak ada. Kita akan ngambil Napoleonic Warfare. Oke, sambil nunggu. Undeserved blame. Beberapa orang Sumatera dia me mengkambing hitamkan orang-orang Yue. Sebab, karena uh, kondisi hidupnya yang buruk ya tapi we must learn to live together lah jelas hmm. oh ya listnya kenapa buruk begini unemployed 6 textile millnya kenapa rendah begini kenapa kamu rendah 
oh market price nya naik turun ya production nya secara market ini sebetulnya kita masuk market apa sih market khusus Aceh ya average annual wage consume simple clothing we now have landed clothing oke okay. jadi muncul kayak partai-partai ya newly form party oke okay, jadi politiknya kita walaupun masih monarki tapi muncul partai-partai ini. ini oposisi intelijensia Election bentar lagi, oh, oke okay. bentar lagi election. Jadi wal walaupun monarki tapi ada electionnya juga. Telah bikin lagi bikin logging camps. Karena tekstil milnya kita mau luxury clothes. kita mau good consumption tools di sini kita mau ngerubah ini apa ya fishing trollers bukan kita mau merubah plantation enggak rice farm ini jadi harvesting tools ya yeah. terus livestocknya mid butchering tools juga consume more oke okay. profitnya meningkat kan mm -hmm. oke okay, lagi election, election nih partisan paper Konservatif Party, uh, protokol yang efektif in spreading the party line, momentum added to konservatif Party. Oke. Okay. Election menang ya. Free government reform. Jadi kita bisa mereformasi government kita bisa ngajak ini intelijensia efeknya adalah society technology cost migration attraction oke okay, ambil aja wuuu uh, legitimasinya turun kejauh banget um, government sama intelijensia ini armored force ini penting nih Ibrah anti clerical republikan masa ulama yang kita buang hmm armat forces dulu deh exit reform dulu oke okay. jadi nggak perlu kita reformasi governmentnya Sambil menunggu login camp sebentar lagi jadi ini consumptionnya butuh wood. Kalau kita rubah pick iron butuh iron juga. Masih banyak loh. Kita GDP-nya udah meningkat jadi 247 kan sekarang. Marketnya masih kita masih market Aceh sendiri ya. Iya loh. Kita bikin barak aja deh. Barak sembilan, terus karena barak ini butuh, nggak butuh apa-apa, dia butuh ini, line infantry, small arms, sama cannon. Kita lihat siak ini, battle nya lima, 
kita batalionnya 4 kita bikin dua barak lah paling enggak satu lagi atau dua lagi Conscription Center, Production Method, Line Infantry Hmm Conscription Center bisa kita buka nggak? Cannot expand Oke sambil nunggu Piling Gold Impoverish 10 6 batalionnya kita bisa kita perang nih coba kita lihat militernya kita dia jumlahnya udah 1000 semua ini lagi ngisi oke okay. karena itu kita akan perang kita akan coba loh ini kok cuma Belanda aja sih coba kita conquer state Sia Aceh Oh, face this enemy Ya, yeah, oke okay. Kita bisakah kita Improve relation Gak bisa, Netherlands udah maksimal Udah Netherlands ya Bali, Burma, Gretching Gretching aja Join custom union sama Portugis kah? They will not accept. Inggris nggak mau. Has to be contributory siam nggak mau. Alliance nggak ada yang mau alliance sama kita. Ini apa nih? Trade agreement oke. Okay. Will not accept karena kita negara kecil ya. Trade Britain nggak mau. Nah, kita serang aja lah, kelamaan Conquer State Kita conquer Sia Aceh Confirm, kita kurangi kecepatan Kita lagi mau conquer Jadi di sini sistem perangnya Itu ada kayak tahap-tahapannya Eskalasi, eh, tahapan opening move Kemudian eh, baru kita bisa benar-benar perangnya jadi opening move ini kita akan mobilisasi jenderalnya kita punya 6 kan sama satu konskrip satu konskrip di Aceh kemudian militer kita mobilize oke 6 pasukan lawan 5 harusnya menang kita harusnya advance front advance front oke 4 dalam 4 hari 3 hari 2 hari satu hari lagi kita akan perang di battle sepuluh persen advantage tujuh pas tujuh unit kita, mereka punya lima harusnya menang kita ya oh kita juga belum bikin konstruksi apa apa nih autornya berkurang jadi karena kita perang autornya berkurang kan efeknya adalah efeknya ini popularitinya menurun interest test group approval nya menurun jadi untuk mengembalikan authority kita akan membatalkan kayak degree decrease ah, cancel nah ini baru naik ya. ya ini kita lagi perang mana nih perangnya ini dia uh, military lens ini dia Sementara ini nggak ada aktif battle ya, nggak ada. Kita lagi advancing front. Tahapannya lagi opening move. Sekarang lagi diplomatic maneuver. Kita bisa sway countries tapi nggak usah. Empat dari delapan mobile battalion mereka enam. Kita punya delapan. masih diplomatic maneuver baru ini terakhir baru dia perang benerannya jadi perangnya di Victoria 3 ini kayak simulasi gitu ya jadi kita nggak ngontrol pasukannya secara langsung kayak di Europa Universalis atau Victoria yang kedua 
cuma dia kayak simulasi gitu jadi kita nggak ngerti perangnya seperti apa di mana terus pasukan kita lagi ngapain cuma grafiknya jadi ada api-api aja gini nggak bisa looting dan lain-lain mungkin karena masih baru ya nanti lama-lama sih mestinya apa nih your side lu that is in this kok masuk mereka Oh, India Belanda nyerang kita. Atau not Sumatra Front. Aduh, India Belanda jangan jangan nyerang dong. Ah, nggak ada yang mau lagi nih. Netherlands has Spoil Netherlands. That is it is. Ini apa nih? Force another country to become dominion. Hmm. Ini kenapa mereka kok mau ya? Application. Mobilize battalion. Hehehe. <laughs> Sumatra Front. Aduh, nggak enak nih, Garrison. Coba kita lihat lah. Masih menunggu ya. Masih tahap diplomatik manuver. Uh, mobilisasi semua. Dominan apa sih? Kita lihat lah. Eh. Eh, gimana sih dominan? Alah, oh hilang hilang. Uh, Oke, okay, settingannya kita ganti dulu. Setting game timer lock, action lock. Nah, ini dia baru. Jadi mereka ini disiak dibantu sama Belanda, da, India Belanda. Dominion. atau mau subjek DP 10% dari treasury to income to the overload is weak waduh 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 political lands offer become protectorate netherlands they will not accept East India Company Spain Aduh Kenapa gak mau Aduh kalah ini kita nih Masa kita Bikin protectorate gak apalah Daripada kalah ya Mobilisasinya 17 batalion dari mobilisasinya mereka Over subjugit siak. Ah, ya lah, kita Bismillah aja. Kita bisa bangun barak lagi sih sebetulnya. Bangun barak dua deh. Yang puluh dua ribu pasukan masih rakyat masih bisa. Kita bisa improvisation sama Sunday uh, Company, sama Great Britain, sama Portugal, Spanyol. Oke, okay, kita lihat ini lagi tahap diplomatic manuver kita percepat. Kayaknya kalah tapi ini jelas. Kapal ini quarter unlock, oke. Okay. Kita mau ganti Army Reserve War sama Sia Aduh lawannya Hindia Belanda To Arms Ada Kita ganti tiga deh Wars Overview 
Magpis kita buka versi Aceh. Enemy Allies. Aduh, berat. Gak ada battle sih sebetulnya. Di sini battle-nya. Jadi battle-nya ini nggak ngerti, random gitu kayak random gitu. Battle Bintu Aceh Insia, oke okay. militer kamu advance front dong. CC, kamu menang Sia. Fit. Hmm. Dead wounded. Alhamdulillah. Berapa nih pasukannya? Militer kita lagi regroup ya. Latih unlock ya. Lain pantri aja kita jadi mobil artillery. Our situation. lah kalah kita supportnya kita yang makin dikit cost of war mereka lebih banyak sih military goods oh menang kita kok menang kita menang kita menang kita menang kita menang kita ayo menang kita nih Kenapa menang kita ya? Sampai <laughs> nggak ngerti. Oh, dari kuasa-kuasa semua nih. Uh, advanced Front. Stand by. Uh, Militer kita, bisa nggak kita... Perangnya ini kita ambil... War reparation. Nah, ini kita defend aja deh, defend. Mana di defend front? Or Sumatra front ya. Yeah. Defend front, yo 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 yo. Conscript troop in Aceh, line infantry. Eh, teknologi kita recruit dulu. Kita recruit. Hmm, kayaknya selesai tidak ini positif ya
Bistriti. Oke, okay, capitulation. Oke, okay, kita menang. Oke, okay, kita menang. Oke, okay, kita menang loh. Walaupun mereka dibantu sama <laughs> India Belanda, kita masih menang. India Belanda berapa nih pasukannya nih? 37 batalion ya susah emang ya. GDP-nya kita 404. Kita menang. Jadi kita menguasai ini nih. Ini area baru nih. Tapi masih dalam satu provinsi di Aceh sih memang. Ini lumayan loh kita menang. Livestock. Kita lihat sekarang market. Market apa yang harganya mahal. Porcelain sama furniture. Ini cerita tadi bukannya kita udah punya ya. Artillery sebenarnya kita perlu ya. Small arm sama artillery. Small arm dan artillery. Kita bisa bikin textile mill. Enggak. Urban center enggak ini apa nih wood market square services glass hmm. enggak jadi kita butuh arm industri ya small arm kan iron sama hardwood kita tadi bukannya udah punya logging camp ya Hardwood production. Oke, camp kita butuh tools. Oke, terus hardwood production. Oke, jadi kita meningkatkan kebutuhan tools aja. Kita kan punya tools kan di kaca ini. Punya tooling workshop ini kita butuh lebih banyak lagi. Hardwood, tools, iron mines. Iron ini harganya 0% karena nggak ada yang perlu. Nah, kita supaya memerlukan iron mine, kita akan bikin steel mill atau arm industri. Kayaknya arm industri ya. Arm industri, kemudian arm ini dari iron dan hardwood. Kita baru bikin iron mine habis itu. Ya, oke, okay, 199 minggu, Buset. Kita lihat overview kita di Aceh, jumlah kita GDP-nya naik kan sekarang hampir setengah hampir 500 loh, hampir 500.000 setengah juta populasinya juga naik devastationnya berkurang pelan-pelan population growthnya migration nol ya oke jenderal kita lagi jenderal kita lagi udah nggak mobilis udah nggak mobilisasi kan nggak mobile artillery ya Balance-nya kita berkurang pelan-pelan, code reserve-nya kurang pelan-pelan. Kita lihat nih, code reserve-nya limit 104. Jadi untuk secara budget kita akan meningkatkan pajak jadi medium. Ya kan, lumayan. Unhealthy economy, expensive military goods. Newspaper has printed bigoted article about the UA people living there. Jadi ada berita yang menyudutkan orang-orang UA. Uh, kita mengurangi authority ya, apa apa. Negatif artikel supres ya, salah. Kita masih punya authority lagi. Daripada kita menurunkan standar living, standar living ini efeknya radikal akan semakin banyak. Kenapa efek radikal banyak? Tidak ngerti ya. Nah kita nggak bisa perang lagi sebetulnya, karena ini kita terus kita sedang berada dalam posisi damai. 
kalau kita lihat diplomasi ini terus our obligation to Dutch East Indies terus sampai dengan 47 jadi 5 tahun terusnya bisa kita tunggu 5 tahun kita nyerang lagi siap bisa atau pilihan kedua kita akan bikin port jadi setelah ini building kita akan bikin port uh, port mana building 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 nah, kita bikin shipyard shipyard ini kan dapat clipper oh bukan shipyard harusnya bikin naval base butuh man over kita nggak bisa bikin man over kenapa kita nggak bisa bikin man over terus ini shipyard oh ya kita nggak punya shipyard mah jadi bisa di sini bikin naval base habis itu baru kita bikin shipyard Sipiar sendiri butuh apa nih? Fabric sama wood. Oh pas kok. Sipiar ya gitu. Oke udah ada empat. Ada ada tiga production yang kita kiwi. Nah sekarang secara loss kita bisa ngutik-ngutik lagi nggak nih colonial affairs, colonial settlement, colonial exploitation. Um, ruler folk. Colonial Settlement kayaknya jangan dulu deh School Right of Assembly Peasant Levy Personal Army Intelligentsia Endorse This Change Land Owner Oppose um, Baru Land Owner ini banyak banget emang ya, Colonial Resettlement Colonial Exploitation Cain aja enak Kita jadi negara kolonisasi <laughs> Ya apa nih Situationnya unhealthy economy Small arm sama elderly Kita kan bikin kok Lagi bikin kan Lagi bikin arm industri ya. Oh Buatnya berkurang banyak Kenapa nah, berkurang banyak What happened? Karena military building, kayaknya sih begitu ya. Akan mengurangi jumlah military building. Caranya sebenarnya karena masih lama, 62 minggu. Jadi kita bisa trading untuk mengimport import artillery aduh butuh import artillery segitu mahal import small arms that's market bisa sih oke okay. lumayan berkurang balasnya nggak terlalu negatif tapi konvoynya kita habis jadi kalau kita mau trading import atau ekspor kita membutuhkan konvoy enggak artillery ini yang mahal qualificationnya berkurang butuh 650 officer jadi sebenarnya dikurangi aja deh baraknya dan enggak terlalu mahal karena enggak penting-penting amat down fast size deh Oh, turn radikal, <laughs> turning radikal. Ayo, oh, dah terlanjur. Gak apa-apa. Mahal nih artilerinya emang. Tapi daripada habis duitnya, ambil kita bikin ini. Nanti kita naikkan lagi. Gimana cara kita menghilangkan radikal? Apakah kita bikin law, polisi, lokal police force? Radicalized rural force. 
Oh lagi nggak bisa kan lagi enacting eksploitasi kolonial ini. Industrial barrier. Uh, refusing to hire you people. Hal hal ini build the future lah jelas. Begitu banyak sih minoritas sih sebetulnya tapi lumayan. Kebelas ribu. Ethics of exploitation. Uh, colonial exploitation morally correct. You can consider their point. Akademia Unlock, ya, Unlock University kita bisa bikin University sama Private School. Tapi teknologi sendiri kita harus uh, teknologi adalah egalitarianisme ini. Karena targetnya kita mengunlock ini Universal Suffrage. Dia akan meningkatkan workforce ratio. Jadi kita supaya perempuan bisa bekerja. <laughs> Ini meningkatkan income juga sebetulnya ya. Culture shift kita berkurang pelan-pelan. Baiklah. 6 bulan lagi selesai. Arm industrinya kita. Arm industri akan bikin law enforcement unlock. Iya, oke. Okay. Uh, air mines oke okay, udah kok building tadi nah, arm industri kita bikin artillery cannon dong hmm. iron man 48 Input goods in arm industry. Uh, import trade routes nya kita batalin. Apa nih fish in Aceh Nes Market? Hmm, trade revenue after tariff. Talena, uh, langsung balance-nya berkurang karena apa? Karena masih mahal, ya. Kita ganti artillery aja, from British market. Apa nih? Pre government reform, intelijensinya loyal. kita list armored force nya happy rural folk yang unhappy emang suppressing kok kita masih suppressing hmm ulama kita batalkan reform government armored forces kita buang kita ganti dengan intelijensia karena ada migration attraction ini duh uh, 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 uh. Ulama bertrade penting juga. Legitimasinya 51 persen. Hmm, nggak hmm. apa lah. Oke. Okay. Literasinya kita naik pelan-pelan sih. Aja, kehidupannya uh, kita juga naik pelan-pelan. Apa nih, industrial barrier? Factories refuse to hire.
<laughs> ya, all hands all need to get to the future. Kita lihat populasi kita, migration. Kenapa nggak ada migration? Migration low, karena harus ada migration low. Migration close border. Oh, ini open border harusnya. Not part of our laws. Apa nih? Sultan mengistakan personal interest in debate personal colonial exploitation. Uh, royal prerogative use. Suksesnya berkurang. selama lima tahun udahlah nggak ada nggak apa-apa berkulang 20% persen ntar lagi iron mine selesai kita lihat building kita sudah diisi full kah iron inputnya berkurang oke Shipyard, Red Center, Locking Camps, Locking Camps mahal ya? Putnya mahal. Fishing Wharf. Oke, okay. nah ini Iron Man nih, udah jadi. Kita lihat, nggak ada yang bisa dituti. Uh, produktivitinya langsung gas. Nah, yang meningkat dengan pesat. Nah, arm industrinya naik nih, baru. Naik pelan-pelan kan? Balansnya, iya. Ambil dia bikin naval base. Ya teh. Oke, naval base. Butuh man at arms. Of all the people, oke. Sipiar, iya. Sambil menunggu, tadi kita terus sampai kapan lupa? sampai 47 jadi dua tahun lagi sih kita bisa nyerang lagi secara kok oh market sih secara ini dia tiga oh mau gampang nih selesai nih buku tanya kita kenapa Medan ini apa namanya yang accident ada main yang jatuh crafting mines kita akan yang mana yang pilih jadi radikal upper strata middle strata trade union industrialis upper strata aja itu lebih banyak radikalnya emang ini we now have colonial exploitation ya oke okay. Interestnya plus plus radicalized rural folk. Oke, <laughs> oke okay. okay, jadi uh, karena waktu udah habis ya teman-teman semua inilah dia Victoria 3 Kita sudah menguasai satu provinsi dari siak. <coughs> Berikutnya akan kayaknya kita akan menguasai ini deh. Nanti kita akan menguasai utara dari uh, Sumatera, terus kita ke Malaysia, kita menguasai Kalimantan. Baru kalau udah cukup, baru kita akan nyerang India Belanda. Oke. Okay? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. <tuh> Terima kasih buat teman-teman sudah nonton sampai selesai. Jadi kalau mau kok teman-teman ada saran. Sampai ketemu lagi dengan saya di game-game yang lain dan episode selanjutnya. Saya Satria. Bye-bye.